हाई एवरी वन नमस्कार सो इन दिस पर्टिक्युलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली ऑल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या फीचर्स हैं वॉट फीचर्स डज इट प्रोजेस एंड वन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराउंड द वर्ल्ड स्टेट तो क्या गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में क्या डेफिनेशन है मेनी अ टाइम्स वी हैव हर्ड दैट द स्टेट ऑफ इंडिया इज इन वॉर विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान सो वॉट डू वी मीन बाई दिस टर्म स्टेट ठीक है इसको आज क्लियरली समझेंगे बिकॉज कई बार देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड दिस वर्ड स्टेट एंड पीपल आर नॉट क्लियर इन फैक्ट पीपल थिंक दैट द वर्ड स्टेट एंड द वर्ड गवर्नमेंट आर सेम दे आर सिनोनिम सो आई एल क्लियर द एयर दैट इज सराउंडिंग अराउंड दिस कॉन्सेप्ट चलिए लेट्स बिगिन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को uh, हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड वी वेरी वेल नो दिस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं सो मेनी ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड ठीक है एंड यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स नाउ वॉट डू वी मीन बाई द टर्म फंडामेंटल पार्टिकल सो वी आर गोइंग टू डिराइव द सेम इन कॉन्टेक्सट विद द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड सो वॉट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स दैट everything else in the world is derived from the fundamental particles this is what we have studied relate this definition exactly with the term fundamental law of land so similarly we can say that everything else everything else regarding everything else regarding law regarding government action regarding government policies can be derived from the fundamental law of land which is the constitution of india so in the context of fundamental law of land as we have seen the definition of fundamental particles everything else jahan pe humne bola ki sari cheeze hum derive karte hain fundamental particles se similarly regarding law regarding government action regarding government policies everything can be derived from the fundamental law of land and it has to be in coordination with in coordination with the fundamental law of land so this is how we derive the constitution of india to be the fundamental law of land uh, that is the first salient feature that is fundamental law of land which is the constitution of india everything can be derived everything should be everything meaning the order the law government policies and government action has to be in the coordination with the fundamental law of land that is the constitution of india moving on to the second feature of uh, the constitution okay isko uh, let's see it uh, the second feature define the word beautiful can you define the word beautiful is there a specific clear cut definition of this word beautiful so there can be various examples hai na i can say that uh, taj mahal is beautiful i can say a bunch of rose flowers is beautiful i can say a bunch of rose flowers is beautiful i can say paris is beautiful theek hai but clearly we can see here 
that there is no clear cut specific single definition of this word beautiful hence the words that do not have words that don't have that don't possess clear cut definition are known as are known to be arbitrary and ambiguous and this exactly is the second fourth feature of the indian constitution which says that laws in the constitution of india cannot be cannot be arbitrary and ambiguous this is the second most feature of constitution of india which says that laws in the constitution of india cannot be arbitrary and cannot be ambiguous isko ek fir ek example se samajhiye so there is a statement that says if you drive your car at a very fast speed you will be chalant is this a specific statement is this a very clear cut comprehensive statement no right whereas a second statement says that if you drive your car at a speed more than 120 kilometers per hour on a national highway you will be chalant so this is a specific clear cut statement that clearly states the meaning of fast pehle statement mein tha ki if you drive your car at a very fast pace at a very fast speed you will be chalant now what exactly do we mean by the term fast is it 100 kilometers per hour it is 120 kilometers per hour it was not comprehensive it was not clear theek hai similarly laws isiliye uh, law in the constitution of india has to be clear it has to be uh, concise it has to be comprehensive it should not be arbitrary and ambiguous so this is the second most important feature of the constitution of india and the third feature is we just now saw that laws must be comprehensive laws must be written and it must be clear theek hai comprehensive written and clear this is the third most important feature of the indian constitution chaliye now let's talk about a very important aspect of uh, the feature of the constitution that is state what do we mean by this term state so what exactly is state we have heard that the state of india is in war with the state of pakistan so isme state ka matlab kya hua is it a geographical definition of like state of punjab is going in war with state of pakistan or state of telangana is uh, at the in the war with state of pakistan do we mean this by the word state what do we exactly mean by this word state let's have a look when i say state i don't mean the geographical meaning so i don't mean the geographical definition of state theek hai geographical definition ka meaning nahi hai it means state of telangana ya state of punjab nahi hai iska meaning ठीक है ये तो नहीं है पहले जो नहीं है वो देख लीजिए फिर एग्जैक्टली वील अंडरस्टैंड कि वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द स्टेट सो आई एम टेक्निकली स्पीकिंग द टेक्निकल पॉलिटी डेफिनेशन ऑफ स्टेट द टेक्निकल पॉलिटी डेफिनेशन ऑफ स्टेट ठीक है वॉट इज द टेक्निकल पॉलिटी डेफिनेशन ऑफ स्टेट it doesn't mean the geographical definition it is not meant ki state of telangana ya state of punjab ye to bilkul nahi hai theek hai acha chalo what is a nation isko aise samajhte hain what is a nation so can i say india is a geographical area made up of uh, a certain population who believes in a certain idea can i say this as the definition of a nation now what is idea pakistan is an idea 
वट अब इसमें आइडिया क्या है मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट मस्ट गो टू पाकिस्तान इसराइल इज एन आइडिया ठीक है इसराइल इज एन आइडिया हाउ इज इसराइल एन आइडिया ऑल जूस शुड फॉर्म अ कंट्री दैट इज इसराइल कम्युनिस्ट इज एन आइडिया चाइना इज एन आइडिया इंडिया इज एन आइडिया सो एवरी नेशन बिलोंग्स टू अ सर्टन आइडिया इसको भी आगे इलेबोरेट करेंगे हम कि वॉट एग्जैक्टली इज द आइडिया पर्टेनिंग टू द नेशंस बट आई यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट नेशन इज अ जोग्राफिकल एरिया सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया इंडिया इज अ जोग्राफिकल एरिया कॉम्प्राइजिंग ऑफ द पॉपुलेशन दैट बिलीव इन अ सर्टन आइडिया और इंडियंस के लिए वो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है दिस इज द आइडिया फॉर India. This is what is meant by the nation. So India is also an idea. India is also an idea that is socialist, secular, democratic republic. ये इंडिया का आइडिया है दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया राइट दिस इज वॉट द आइडिया ऑफ इंडिया कैरीज इन इट सेल्फ नाउ देर आर टू कॉम्पोनेंट्स इन दिस आइडिया इसी आइडिया में देर आर टू कॉम्पोनेंट्स लेट्स हैव अ लुक देर आर टू कॉम्पोनेंट्स इन द इंडियन आइडिया फर्स्ट इज द इंडिविजुअल फर्स्ट इज द इंडिविजुअल या सिटीजन एंड सेकेंड इज द स्टेट जिसकी हम बात कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट इज द इंडिविजुअल और द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज द स्टेट अबाउट विच वी आर टॉकिंग नाउ हु हैज द पावर इंडियन कॉन्टेक्स में हम बात कर रहे हैं सो हु हैज द पावर हु हैज द पावर पावर किसके पास है हु हैज द पावर वी हैव द पावर बट वी हैव वेस्टेड दिस वेरी पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट वी हैड द पावर बट वी हैव वेस्टेड दिस वेरी पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट देर आर द थ्री वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज वी द पीपल वट डू वी मीन बाय द थ्री वर्ड्स वी द पीपल we the people these are the three most important words in the constitution of india and it means that humne ye power kisko de di we have given this power to the government and that is formed what is called as state theek hai that is formed what is called as state so we the people meaning the citizen of india they are the most powerful amongst all but they have vested their power into the state everything which has my power which has the citizens power vested in them is known as state theek hai humne as a citizen jo power jinme vest ki hai that is known as state now what is state there are three components there are three components in the state what are these components it's legislative it's executive and it is judiciary legislature executive and legislature it's legislature executive and judiciary legislature kya karta hai it makes the law it makes the law executive kya karta hai it implements the law hai na it implements the law and judiciary it interprets the law it interprets the law theek hai so union executive ke andar mein चलिए लेट्स हैव अ लुक 
कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर में क्या कॉम्पोनेंट्स हैं या क्या आता है ठीक है एग्जीक्यूटिव का हमने अभी देखा कि एग्जीक्यूटिव बेसिकली इम्प्लीमेंट्स द लॉ है ना एग्जीक्यूटिव दे इम्प्लीमेंट द लॉ राइट नाउ वॉट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव हु आर द एग्जीक्यूटिव दोज आर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉज दैट आर मेड बाई द लेजिस्लेचर कैन वी से प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव येस वी कैन ठीक है एग्जीक्यूटिव हेड इनको बोला जाता है सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन वी से वाइस प्रेसिडेंट है ना एंड थर्ड इज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर लुक एट दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड थिंक कैन वी से दीज थ्री एस्पेक्ट दीज थ्री पोस्ट एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट वी कैन से राइट क्योंकि ये देख रहे हैं यहां पर तो इनके आर्टिकल्स भी देख लेते हैं सो प्रेसिडेंट इन आर्टिकल फिफ्टी टू यूनियन सॉरी वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल सिक्सटी थ्री and union council of ministers in article 74 so there's a trick to memorize these three articles that is 2 3 4 5 6 7 okay 2 3 4 5 6 7 so these are the articles of president vice president and the union council of ministers headed by the prime minister theek hai aur inhi sab mein uh, if you add if you add 89 and 74 so what is article 74 article 74 is union council of ministers headed by prime minister and if you add 89 in 74 you will get 163 that is the state cum headed by the govern uh, headed by the cm state council of ministers headed by the chief minister ठीक है तो दे इज अ ट्रिक आन द ट्रिक बट या तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं दैट इज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यूनियन सी ओ एम एंड पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव दे विल बी दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव वेर एज दीज आर द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनको हम पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं ये एक क्वेश्चन भी आया है प्रिलिम्स में एक बार so these are the political executives and you all will be the permanent executives theek hai you all will be the permanent executives jinka ki appointment hota hai uh ias ips irs etc so you all will be the permanent ex executives until until you die until you resign or for some funny reason you get disqualified theek hai to you all will be the permanent executives now legislature mein kya kya hai legislature ke components kya hai usko bhi dekh lete hain legislature ke andar कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ठीक है वी वेरी वेल नो दिस पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जुडिशरी के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स हैं जुडिशरी के वो हैं सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट्स प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दे आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द जुडिशरी वॉट वी सॉ इज जुडिशरी कंप्राइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वेर एज द लेजिस्लेचर कंप्राइज ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट 
ठीक है एंड द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अच्छा जो सवाल आया था प्रिलिम्स में रिगार्डिंग दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके क्या होते हैं दो हजार अपॉइंटेड ठीक है ये वाया अपॉइंटमेंट इनका Uh, जो है इनकी जो पोस्ट होती है दैट इज बेस्ड अपॉन द अपॉइंटमेंट एंड दे आर आल्सो नोन एज द ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी भी इनको कहते हैं वेर एज यहां पे हमने देखा था जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं दे आर बेस्ड ऑन इलेक्शंस तो इनका जो अपॉइंटमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन elections one more aspect that i wanted to talk about is in law in law there are no synonyms to law ki definition mein synonyms exist karte hi nahi hai meaning there can't be a word or two words having the same meaning theek hai to law doesn't have the synonym जिसका मतलब हुआ कि स्टेट एंड गवर्नमेंट आर नॉट सेम ठीक है क्योंकि लॉ के परव्यू में देर इज नो सिनोनिम सो इफ देर आर टू डिफरेंट वर्ड्स देन देर विल बी टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स नो मैटर हाउ क्लोज दीज वर्ड्स आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विल ऑलवेज बी डिफरेंट likewise government and state are different because state is not only government what do we mean by government government who makes law hai na who makes law that is your legislature but we just now saw that state also comprises of executive it also comprises of judiciary theek hai isliye law ke andar सिनोनिम की कोई डेफिनेशन नहीं है तो लॉ के अंदर में सिनोनिम एग्जिस्ट करते ही नहीं है देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई गेट टू हेयर मेनी अ टाइम्स इज वी हैव नॉट अपॉइंटेड द जुडिशरी और वी हैव नॉट इलेक्टेड द जुडिशरी डायरेक्टली वी मीन्स बाय सेइंग वी आई मीन पीपल सिटीजन तो हमने जुडिशरी uh, को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया या उनको डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किया तो जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में कैसे आ गई हमने जुडिशरी के अंदर जो पावर वेस्ट की है वो कैसे कर दी ठीक है क्योंकि हमने जुडिशरी को डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किया है हमने जुडिशरी को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है हाउ इज जुडिशरी हैविंग द वेस्टेड पावर ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया देर इज अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड दैट इज वी हैव डायरेक्टली इलेक्टेड द गवर्नमेंट right now this government appoints the president theek hai and this president appoints the judiciary the president appoints the judiciary cji सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट जजेस तो हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया हमने गवर्नमेंट को अपॉइंट किया इलेक्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने हमारी पावर को यूज करते हुए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया एंड प्रेसिडेंट अगेन बाया बाय इनडायरेक्टली यूजिंग द पावर ऑफ द सिटीजन इज appointing the judiciary the president appoints the cji he appoints the judges of supreme court he appoints the judges of high court right so judiciary ko humne directly elect nahi kiya humne directly appoint nahi kiya that doesn't mean that judiciary should not be vested uh, with the power of the citizens so let's understand one more very important aspect of uh, the feature of the constitution of india Uh, इसको ऐसे समझिए सो दिस इज स्टेट दैट हैज थ्री कॉम्पोनेंट्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड हेयर इज द सिटीजन हु हैव द रियल पावर ठीक है जिनके पास पावर है एंड हु वेस्ट इट्स पावर इन टू द स्टेट तो स्टेट के पास वेस्टेड पावर है ठीक है वी हैव वेस्टेड द पावर इन टू द स्टेट नाउ अंडरस्टैंड दिस डू यू रियलाइज दैट द स्टेट इज very very powerful in comparison to 
the citizen since we have vested the power we have vested our power into the state now state has become very very powerful in comparison to citizen do you realize this so we are merely a bacteria so state ke samne we are merely a bacteria in a whiff of air state can clearly destroy us ठीक है स्टेट कैन क्लियरली डिस्ट्रॉय इन अ वेफ ऑफ एयर एंड वी कैन नॉट डू एनी थिंग रिगार्डिंग दैट सिंस वी हैव वेस्टेड द पावर इन टू द स्टेट एंड वी आर लेफ्ट विद वेरी मिनिमम और एग्जैक्टली नो पावर द स्टेट कैन डिस्ट्रॉय इट विल टेक सेकेंड्स इन अ वेफ ऑफ एयर एवरीथिंग द सिटीजन विल बी डिस्ट्रॉयड राइट the state is very very powerful in comparison to the citizen but who gave them this power who gave them who gave the state this power it is the citizen are you understanding and what a tragedy is this what a tragedy is this that we as a citizen we vested this very power into the state and state today is so powerful in comparison to us that it can eat us ठीक है दिस इज नॉट फेयर आई होप यू गेट दिस इसी के बाद वट हैपन्ड द फाउंडिंग फादर्स सेट द फाउंडिंग फादर्स सेट डेयर सिटीजन डोंट वरी एट ऑल यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन द आर्बिट्ररी एक्शन और इफ द स्टेट इन एनी वे ट्राइज टू मिस यूज द पावर दैट यू हैव वेस्टेड इन दैम इसको uh, ऐसे समझिए क्या ऐसा हो सकता है दैट द वेरी पावरफुल द वेरी पावरफुल पर्सन द वेरी पावरफुल एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन आई वोंट टेक हिज नेम बट एट द वेरी पावरफुल एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन ही मेक्स एन अनाउंसमेंट दैट फ्रॉम टुमारो ऑन देर वोंट बी एनी इलेक्शन हेल्ड कल से इलेक्शन होंगे ही नहीं आज के बाद से इलेक्शन होंगे ही नहीं कैन ही से दैट येस ही कैन वेरी वेल से दैट हु विल स्टॉप हिम हु कैन स्टॉप हिम maybe rahul gandhi maybe the opposition can stop him theek hai agar aapke ye answers hain that some day this very powerful person the very powerful executive of the nation says there won't be any election held who can stop him maybe the opposition right maybe the opposition can stop him but assume that tomorrow night this very powerful executive and rahul gandhi becomes best of friends so some day uh, in the wildest of dreams if these two person become the best of friends now who can stop him now, now who can stop him to say to make such a statement that from tomorrow there won't be any election held now you will say cgi the judiciary and maybe day after tomorrow they all are friends maybe day after tomorrow the most powerful executive the opposition and the cgi they all are the best of friends now who can stop him now who can stop him from making such a move from making such a statement into the news from breaking such a statement the point here is whether you are the most powerful person in the nation right whether you are the most powerful person in the nation in the state you are all answerable to the constitution of india the most powerful person of the state is answerable to the constitution of india and this phenomena is known as lex rex theek hai this is the phenomena this is the last feature this is the last uh, essential feature jo ki constitution ka hai that is lex rex which means that law is the king of kings law is the king of kings right whether you are the most powerful person in the state you can't be above the law 
you have to be answerable to the law you have to be answerable to the constitution of india being the most powerful person of the nation of the state still you are answerable to the constitution of india still you are beneath the law you are below the law and that's how our founding fathers said dear citizens don't you worry at all if at any case the most powerful person yeah the powerful aspect the powerful uh, components of the state if they behave arbitrary you will be guaranteed with what is called as the fundamental rights theek hai we have covered this many a times but kyunki constitution ke basic features ki baat ho rahi hai that's why we are taking up uh, this point also to so basically fundamental rights are guaranteed by the constitution of india to the citizen against the state theek hai and this is how this is how the citizen are not treated the citizen can't be treated as a bacteria they will given a humanitarian treatment they will be given a humanitarian status ठीक है तो फंडामेंटल राइट आर अगेंस्ट द डेंजरस पावर ऑफ द स्टेट इट इज बिटवीन मी एंड माय स्टेट है ना इट इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इट इज गिवन टू द सिटीजन एंड इट इज अगेंस्ट द स्टेट दिस इज द मोस्ट एसेंशियल डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बिकॉज विदाउट द फंडामेंटल राइट्स यू ऑल विल बी अ बैक्टेरिया हेंस दिस फंडामेंटल राइट्स गिव द सिटीजन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है इट गिव्स अस इट गिव्स द सिटीजन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वन मोर एस्पेक्ट टू दिस फंडामेंटल राइट इज मेनी टाइम्स पीपल से दैट द फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स नो एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड दैट देर आर नो सिनोनिम्स इन द लॉ बुक लॉ बुक के अंदर सिनोनिम्स होते ही नहीं है विच मीन्स फंडामेंटल इज नॉट सेम एज द बेसिक मतलब फंडामेंटल अलग हुआ और बेसिक अलग हुआ अगर फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स होते तो फाउंडिंग फादर्स इसका नाम बेसिक राइट्स रखते फंडामेंटल राइट्स नहीं रखते बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेंस दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स दे आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to the citizen against the state against the dangerous power of the state right so these are the most essential features of the constitution of india we'll further uh, see we'll in subsequent videos we'll see uh, related we'll see the basic concepts surrounding the constitution of india this was it for today's video i'll see you in the next video thank you